ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എൽമിക്കാറ് എല്ലാവർക്കും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് മൃഗങ്ങളെ പൊതുവേ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പെറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി പെറ്റിനെ കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെറ്റ് ഷോപ്പ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ബോറടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ പെറ്റ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസും പിന്നെ ജപ്പാനിലെ പെറ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹോം സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോം സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അവർ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മൃഗങ്ങളും ചെറിയ ജീവികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കയറി ചെല്ലുന്നത് മീനിനെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മീനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ജപ്പാനിലെ പെറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ വില കണ്ടു നോക്കും ഓരോ മീനിനെ ആയിട്ടും രണ്ടെണ്ണമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീനിൻ്റെ വിലയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിലയാണ് ആ വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വില ഒരു മീനിൻ്റെ വിലയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ആമകളുണ്ട് ചെറുതും ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ളതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആമകളെ ഇവിടെ ചിലവരൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആമകളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതിൽ ആമയൊന്നും പുറത്ത് സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ വേണ്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്ന് കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ അധികവും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആമകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോക്കിയോയിലെന്തോ ഒരാൾ വലിയ ആമ വലിയ ആമയെ വളർത്തുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ഈ ആമേനെയും കൊണ്ട് ഇയാൾ ഒരപ്പനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറേ ആമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആമ ജനിച്ച ദിവസം ഒക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കിളികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ കിളികളൊക്കെ കിളികളെയൊക്കെ വളർത്താൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞതേ ഉള്ളതെന്നോ അത് വിൽക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവർ വിൽക്കുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് വേറെ ജീവികളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബോക്സിനാണ് വില എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാണും പെണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വിലയാണ് ഈ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ടാക്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ര ഓരോ ബോക്സിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ ഇത്രയാണ് വില നമ്മുടെ തെങ്ങിലൊക്കെ കയറുന്ന വണ്ടീനെ പോലെ അതുപോലത്തെ എന്തോ ജീവിയാണ് എന്തായാലും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ വളർത്താൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണിതൊക്കെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് പല ഷേപ്പിലുള്ളതും ചെറിയ ജീവികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ ചെ താഴത്തെ ഉള്ള ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളാണ് പിന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റിയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കുറേ മണ്ണോ എന്തൊക്കെയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇത് ഒക്ടോബറിലെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹലോയിൻ്റെ സമയമായിരുന്നല്ലോ ജപ്പാന് ഹലോയിനും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൊക്കെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ജപ്പാനിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കടയിൽ പോയാലും ഹലോയിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വിൽപ്പനകളും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പിലും അതുപോലെ കുറച്ച് ജീവികളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഹലോയിൻ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ വിലയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് പുറത്തിറങ്ങി
പിന്നെ കുറച്ച് ഹാംസ്റ്റേഴ്സും റാബിറ്റും കുറച്ച് എലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുറച്ച് ഓന്തിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഓന്ത് ഇഗുവാനയും ഉണ്ട് ഓന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന കോഴിയാണ് കേട്ടോ തത്തമ്മയുടെ ഒക്കെ വില കണ്ടില്ലേ ഇത് ഹാംസ്റ്ററാണ് ഹാംസ്റ്ററിന് അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് അത്ര വലിയ വിലയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ കുഞ്ഞിക്കിളികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ കുഞ്ഞിക്കിളികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിറിഞ്ചിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു എലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഫുള്ള് പെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതിനേക്കാളും അധികം ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഈ കുഞ്ഞു ജീവികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള പല ടേസ്റ്റിലുള്ള അതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പട്ടിയുടെ ഫുഡുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ഷോപ്പിൽ പോയാലും ഹോം സെൻറ്റർ അല്ലാതെ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാലും പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയൊക്കെ ഫുഡ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചോറും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡൊന്നും പട്ടിക്ക് പൂച്ചയ്ക്കും ബാക്കി പെറ്റ്സിനൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി തന്നെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ സെക്ഷൻ അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ന കുഞ്ഞു ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പടം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുള്ളം പന്നി അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡോഗിൻ്റെയും ക്യാറ്റിൻ്റെയും സെക്ഷനിലോട്ട് പോയി നോക്കാം അവിടെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ഇതിനെ വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പുതിയതിനെ കൊണ്ടിടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എത്ര രൂപയാണെന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പതിനഞ്ച് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് വില താഴെ കാണുന്നതാണ് ടാക്സ് ചേർന്ന് വരും നിങ്ങളല്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ കാണാം ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്നതാണ് ഈ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് മാസം തോറുമുള്ള ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പനിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് നമ്മളവിടുത്തെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇത്തിരിയും കൂടെ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ക്ലിനിക്ക് പോലെ ഇവർ അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകണമെങ്കിൽ പതിനായിരം എനിക്ക് ആകുന്നതാണ് ഇവിടെ പെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ എമൗണ്ട് ആവും അപ്പോൾ വളർത്താൻ ഭയങ്കര പാടാം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ നഗവും ഒക്കെ വെട്ടാനും ഒക്കെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ വെട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആവും അപ്പോൾ പെറ്റിനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ നല്ല ചിലവാണല്ലേ പിന്നെ ഫുഡ് മേടിക്കാനും നല്ല എമൗണ്ട് ആവില്ലേ 
ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അമ്മയും കുട്ടിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനെ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങൾ മിക്കാറും അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ എവിടെയും പോകാനില്ല അത് ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കാണാം ഈ പൂച്ചകൾ അധികം ഒന്നും വിൽക്കുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അധികം പൂച്ചകളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അധികം പേർക്കും പട്ടിയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പട്ടികളാണ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് പൂച്ചകൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ കാണത്തുള്ളൂ ഇത് വലിയൊരു പെറ്റ് ഷോപ്പൊന്നും അല്ല ചെറിയ പെറ്റ് ഷോപ്പാണ് ഒരു കടയുടെ സൈഡിലുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മൃഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് പെറ്റ്സിനെ കാണിക്കാം ഫോട്ടോസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഈ പന്നി പോലത്തെ സാധനം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോറെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ടോക്കിയോയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരാ ഒരാൾ വളർത്തുന്നതാണിത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ പേപ്പറിൽ എന്തോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ നാൾ മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ടോട്ടോയ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെയും കൊണ്ട് അപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയോ വായിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ പട്ടിയേയും പൂച്ചയും ഒക്കെ തലയൊക്കെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി അതുപോലെ ചൂട് വരുമ്പം വ്യോമൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റി സിംഹത്തിനെ പോലെയൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ സി യ